இனிய தோழர்களே தோழியரே நான் உங்கள் சிப்லாவில் இருந்து பேசுகிறேங்க இப்போ நாம் இந்த நெக்குக்கு ஏதாவது ஒரு சிம்பிளான டிசைன் வைக்கலாம் அப்படின்னு யோசனை பண்ணியிருக்கேன் இப்போ அது வைக்கிற டிசைன் வந்து நமக்கு இந்த மூணு நிறமும் சேர்ந்த மாதிரி இருந்தால் கொஞ்சம் அழகாக இருக்கும்னு நினச்சி இந்த மாதிரி மூணு நிறத்தை தேர்ந்தெடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த இந்த கோல்டு கலருக்காக இந்த ஷைனிங்கான கோல்டு கலரும் கொஞ்சம் பிளாக் மெட்டீரியலும் சுடிதாரில் நம்ம எப்போவுமே கட் பண்ணும்பொழுது மீதமாகிற அதாவது டாப்பில் பாட்டமில் ரெண்டு பக்கமுமே ஓரளவுக்கு மீதமாகிற துணிகளை நான் கொஞ்சம் எடுத்து வைப்பேன் எப்போவுமே அந்த துணிகளை வச்சு நம்ம இப்போ ஒரு டோரி செஞ்சு அதில் டிசைன் கொடுக்கலாம் வாங்க வீடியோவுக்கு போகலாம் இப்போ இதை நம்ம டோரிக்காக கட் பண்ணுவோம் நம்ம பைப்பிங்காக கட் பண்ணும் பொழுது ஒரு இன்ச் கட் பண்ணுவோம் இப்போ இதுக்கு நம்ம ஒரு ஒன்னே கால் ஒன்னே கால் வச்சோம்னா கொஞ்சம் சரியாக இருக்கும் அதாவது உள்ளே வந்து கொஞ்சம் பீஸ் இருந்ததுன்னா அந்த டோரி கொஞ்சம் ஹெல்த்தாக நல்லாயிருக்கும் உருட்டையாக பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம இப்படி வெட்டினோம் இல்லையா இதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ ஒரு நேராக இருந்த பீஸை இப்படி வெட்டினோம் வெட்டிட்டு நாம் அப்படியே இதை இதை தனியாக அதை தனியாக வெட்ட வேண்டாம் ரெண்டு ஷார்ப்புமே ஒன்றா இருக்கிற மாதிரி ரெண்டு ஷார்ப்பும் ஒன்றா இருக்கிற மாதிரி நம்ம போட்டுக்கிட்டோம்னா நமக்கு ஒரே மாதிரி வெட்டுறதுக்கும் சுலபமாக இருக்கும் அது ஒரே மாதிரியும் கிடைக்கும் நீங்கள் இது தனித்தனியாக வெட்டணும்னு இல்லை ரெண்டும் ஷார்ப்பு ஒன்றா மீட் பண்ணுற மாதிரி வச்சுருங்க டவுனும் ஒன்றா இருக்கிற மாதிரி வச்சுருங்க அப்போது நமக்கு ஒரே மாதிரி வெட்டுறதுக்கு துணிகளில் ஏற்றத்தாழ்வு இல்லாமல் இருக்கும் அதை வந்து நம்ம சமப்படுத்தி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு ஒன்றே கால் இன்ச்சு கிட்டக்க இல்லை இன்னும் கூடுதலாக ஒன்றரை இன்ச்சு வச்சு வெட்டினாலும் ஓகே தான் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அது வந்து உள்ளே போனாலும் கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும்பொழுது நமக்கு இன்னொரு பெனிஃபிட்டு நம்ம இந்த ரெண்டு ஷார்ப்பும் கரெக்டாக வைக்கிறதுக்கும் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இதையும் நம்ம அதே அந்த இது இருக்கிற ஷேப்புக்கே இதையும் கட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா நமக்கு அடுத்தடுத்து வைக்கும் பொழுது ரொம்ப சுலபமாக இருக்கும் இப்போ இது ரெண்டும் ஆப்போசிட்டில் இருக்குது இல்லைங்களா இது ரெண்டுத்தையும் நேராக வச்சுட்டோம்னாலே இதுவும் இதுவும் ஒரே மாதிரி இருக்கிற மாதிரி வச்சா நம்ம அடுத்தடுத்து ஒரு ஒரு பீஸாக ஜாயின் பண்ணும் பொழுது தொடர்ச்சியாக நமக்கு சுலபமாக கிடைக்கும் இப்போ இது வந்து மேல் பாகம் இல்லையா நம்ம பிடிச்சி தைச்சது உள் பாகம் இது வந்து உள்ளே போயிடும் இது மேல் பாகம் ஸ்டிச்சு ஜாயிண்ட்டு தெரியுது இல்லைங்களா அது மேல் பாகம் இப்போ நமக்கு அது கண்டினியூவாக இது மேல் பாகம் தானே வரும் அடியில் இருக்கிறது மேல் பாகமாக வரும் இப்போ அதனால தான் நான் இதை எடுத்து இப்படி போட்டுக்கிறேன் இதை எடுத்து இப்படி போடும்பொழுது நம்ம அடுத்து ஒரு துணி அதில் வைக்கிறோம்னா அது கரெக்டாக அதனுடைய மேல் பாகம் தானே இந்த கண்டினியூ அப்படியே மேல் பாகத்தில் வருது இல்லையா இந்த கிராஸாக இருக்கிற பீஸெல்லாம் கொஞ்சம் லேஸாக கட் பண்ணிவிடுங்க ஸ்டிச்சை தொடாமல் ஸ்டிச்சை தொடாமல் கட் பண்ணுங்க ஒரு ஒரு ஜாயிண்ட்டையும் வெட்டி விட்டுடலாம் கொஞ்சம் கேப் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு இந்த நூலோட கேப் இருந்ததுன்னா நமக்கு அது பிரியாது நம்ம தச்சுக்கிட்டு இருக்கும்பொழுதும் அந்த நுனி வந்து பிரியாமல் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் இது மாதிரி கேப் இருந்து அதை கண்டினியூவாக அடுத்தடுத்து வைக்காமல் 
ஓரளவுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்டிச்சு விழுற மாதிரி இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு அது நம்ம டோரி தைக்கும் பொழுது அந்த இடம் வந்து உங்களுக்கு பிரியாமல் இருக்கும் இப்போ நம்ம டோரி தைக்கும் பொழுது இழுத்து வச்சு தைப்போம் இல்லையா அப்போ இந்த ரெண்டு ஓரமும் பிரியக்கூடாது இந்த ரெண்டு எட்ஜும் நம்ம தைச்ச எட்ஜு பிரியக்கூடாது நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு டோரி தைக்கிறத பற்றி சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அதே மாதிரியே தைச்சிருக்கலாம் அதாவது இந்த ஒரு ஃபுட்டோட அளவு ஒரு ஃபுட்டோட அளவு நமக்கு வர்ற மாதிரி வைங்க இல்லை உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக வேணும்னாலும் உங்களுக்கு இந்த பக்கம் எவ்வளோ துணி தெரியுதோ அதை தான் நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் மெயின்டைன் பண்ணணும் இடையில் ஸ்டிச்சஸ் வர்ற இடத்துல மட்டும் ஒரே ஒரு நூல் அளவு அந்த இன்ச் டேப்பில் இருக்கிற கோடு அளவு இல்லை நூல் அளவு எடுத்து கொஞ்சம் தள்ளின மாதிரி தள்ளின மாதிரினா இந்த பக்கமாக வரணும் உங்களுக்கு ஸ்டிச் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்லேருந்து கொஞ்சம் உங்களுடைய இடது பக்கமாக அதாவது இந்த ரெண்டு பீஸ் ஜாயிண்டில் வளர்ந்து வரணும் அப்படி வரும்பொழுது உங்களுக்கு அந்த இடம் வந்து நம்ம ஊசி கொடுத்து திருப்புறதுக்கு கொஞ்சம் சுலபமாக இருக்கும் அதனால தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை இப்போ இதை தச்சிக்கிட்டே வரோம் இல்லையா இந்த இடத்துல நம்ம இந்த இடத்த அதாவது ஜாயின் பண்ணின இந்த பீஸை ரெண்டாக பிரித்து கீறி விட்டுடுங்க கீறி விட்டு அந்த பக்கம் ஒன்றும் இந்த பக்கம் ஒன்றும் இருக்கிற மாதிரி மடிச்சுக்கோங்க டோரியில் உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு வித்தியாசம் ஒரு இடத்துல மட்டும் குண்டாலாம் வராமல் ஒரே மாதிரியே இருக்கும் இந்த மாதிரி பண்ணும்பொழுது நீங்கள் கொஞ்சம் லேசாக அந்த அந்த இடத்துல மட்டும் அந்த துணியுடைய பிட்டு அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் இருக்கு இல்லையா அந்த இடத்துல மட்டும் கொஞ்சம் ஒரு நூல் அளவுக்கு இந்த பக்கம் வெளியே வர மாதிரி தைச்சிட்டு திரும்ப நீங்கள் அதே இடத்துக்கே போயிடுங்க ஏன்னா இந்த கனமான போர்ஷனை நம்ம திருப்பும் பொழுது சிக்கக்கூடாது அது சிக்காமல் வரணுன்றதுக்காக அந்த மாதிரி கொஞ்சம் லேசாக தான் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் பீஸுக்குலாம் ஸ்டிச்சிங் வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக வச்சுக்கோங்க ரொம்ப பெரிய ஸ்டிச்சஸ் வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக பிரிஞ்சிடும் அந்த ஜாயிண்ட் எல்லாம் பிரியாமல் இருக்கணும்னா கொஞ்சம் நீங்கள் வழக்கமாக தைக்கிற அளவை விட கொஞ்சம் சின்னதாக வச்சுக்கோங்க அப்போ அது வந்து நல்லாவே இருக்கும் இந்த பீஸ் வந்து கிராஸ் பீஸுங்கிறதால தைக்கும்போது நீங்கள் உங்களால் முடிஞ்ச அளவு அதாவது ரொம்பலாம் ஃபோர்ஸாக இழுக்கணும்னு இல்லை நல்லா கொஞ்சம் இழுத்து வச்சு தைங்க ஏன்னா இது வந்து கிராஸுன்றதால் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இழுக்காமையே வச்சு தைச்சிட்டோம்னா கொஞ்சம் இழுத்தோம்னாலும் தையல் உடையும் ஏன்னா துணி வந்து வளைஞ்சி கொடுக்கக்கூடிய கிராஸ் இல்லையா அதுக்காக டோரி திருப்பத்து பற்றி நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இருந்தாலும் இதோட தொடர்ச்சியாக இதை நான் பண்ணிடுறேன் இப்போ நம்ம முடித்தோம் இல்லையா முடித்த இடத்துல நமக்கு இந்த ஓப்பன் இருக்குது இந்த ஓப்பன் இருக்குது இல்லையா இந்த இடத்துல நாம் உள் நோக்கி ஒரு குத்து ஒரு ஊசி எடுத்து நல்ல ஒரு முடிச்சு நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கட்டும் அதை போட்டுட்டு ஒரு நாலு பட்டையில் கோத்துக்கோங்க அதாவது அந்த ஊசி வந்து லாங்காக இருக்கணும் இப்போ இது மாதிரி போட்டுட்டு இந்த இடத்த நல்லா நம்ம டைட் பண்ணிடுறோம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த ஹோல்குள்ளே ஊசியை திருப்பி இப்படி கொடுத்தோம்னா இடையில் வந்து குத்தி வெளியே எடுக்கும் அதனால் நம்ம பின்பக்கமாக கொடுத்து அதை தள்ளிக்கிட்டே போயிட்டு லாஸ்ட் வரைக்கும் போய் அதுக்கப்புறமா மெல்ல மெல்ல இந்த பக்கத்தை நம்ம இழுக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம போய்கிட்டு இருக்கும்போதே இந்த இடம் வந்து நமக்கு டைட் ஆகும் இந்த டைட் ஆகிற இடத்த நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரிலீஸ் பண்ணி கொண்டு போயிட்டே இருந்தோம்னா வந்துடும் இப்போ இப்படி வருது இல்லைங்களா இந்த இடம் நமக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே உள்ள தள்ளுங்க ஃபஸ்ட் 
ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் அந்த அந்த நுனி வந்து உள்ளே போகிறதுக்கு கொஞ்சம் சிரமப்படும் அதுக்கப்புறம் சுலபமாகவே உள்ளே போக ஆரம்பிச்சிடும் நீங்கள் இந்த பக்கம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தள்ளுங்க நீங்கள் இவ்வளோ பெரிய டோரி செய்யணும்னாலும் இந்த மெத்தடில் ரொம்பவே சுலபமாக செய்யலாம் குட்டி குட்டியாக நீங்கள் செஞ்சு தான் ஜாயின் பண்ணணும்னெல்லாம் இல்லை இப்போ இது நம்ம நெக்கை சுற்றி ஃபுல்லாக கொடுக்க போகிறோம் இல்லையா அதுக்காக அது மாதிரி நான் பண்ணுறேன் ஊசியை நான் வெளியே கொண்டு வந்துட்டேன் பாருங்கள் வெளியே கொண்டு வந்துட்டு இந்த சுருக்கத்தெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த பக்கத்தை நோக்கி எடுத்துக்கிட்டு போகிறேன் இந்த நக் இப்படி நம்ம நகர்த்திக்கிட்டே வந்தோம்னா இது சுலபமாக வந்துடும் அதாவது இந்த ஜாயிண்ட்டு இடங்களில் மட்டும் கொஞ்சம் நமக்கு அந்த இடம் வந்து கொஞ்சம் சிக்கலாகும் மற்ற இடங்கள்லாம் வேகமாக நகர்ந்துடும் ஏன்னா அந்த கணத்தை அது தாண்டி வரணும் இல்லையா நிறைய பேர் உங்களுக்கு இது செய்ய தெரிஞ்சிருக்கோம் இருந்தாலும் ஜா நீங்கள் ஒரே சிங்கிள் பீஸில் செய்வீங்க ஜாயிண்டில் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் இதை உங்களுக்கு காட்டுறேன் வேறு ஒன்றும் இல்லை முழுக்க திருப்பிட்டு நான் காட்டுறேன் பாருங்கள் இப்போ இது முடிச்சிட்டோம் இது எடுத்துட்டோம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரே மாதிரியே டோரி கிடச்சிருக்கு பாருங்கள் நம்ம ஜாயின் பண்ணின இடங்களில் மட்டும் கொஞ்சம் லேஸாக உங்களுக்கு அந்த தடிமண் தெரியும் மற்றபடி உங்களுக்கு சாதாரணமாகவே இருக்கும் அது வந்து நம்ம அந்த கிராஸாக பண்ணினதுனால ஒரு இடமா அந்த கணம் நிற்காமல் உங்களுக்கு சுற்றி நிற்குது பாருங்கள் இப்போ இதே மாதிரியே நம்ம இன்னும் இருக்கிற இந்த இரண்டு கலர்லேயும் இதே மாதிரி நான் டோரி செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என்ன டிசைன் பண்ணுறேன்னு காட்டுறேன் இது வந்து அந்த டிசைன் நான் தேர்ந்தெடுத்ததுக்கு காரணம் இந்த மாதிரி கோடு கோடாக வந்திருக்கு பாருங்கள் அதனால் சரி இந்த கோடு கோடாக இருக்கிறதுக்கு நம்ம இந்த டோரி செஞ்சு வச்சா இன்னும் கொஞ்சம் எஃபெக்டிவாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு தான் இந்த ஐடியா பண்ணியிருக்கேன் நான் இதை தைச்சிட்டு காட்டுறேன் இப்போ நம்ம மூணு டோரியும் ரெடி பண்ணிட்டோம் இந்த ப்ளவுஸுக்கு உண்டான லைனிங் துணியை நம்ம அப்படியே இது மேலே வச்சு சுற்றி கழுத்தை சுற்றி ஒரு தையல் கழுத்தை சுற்றி ஒரு தையல் போட்டு இந்த கார்னர்லலாம் நான் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் பாருங்கள் அதாவது ஸ்டிச்சில் படாமல் அதாவது இந்த பெண்டு இந்த பெண்டு அந்த ரெண்டு பெண்டுலேயும் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் கட் பண்ணிவிட்டு இது அப்படியே நகத்தால் கிரி விட்டு திருப்பி ஒரு படி தையல் ஒன்று போட்டுக்கலாம் இப்போ நாம் செஞ்ச இந்த டோரியை வச்சு நாம் இந்த மூணு மூணையும் ஒன்றா வச்சு தலைக்கு நாம் பின்னுற மாதிரி எப்படி வேணாலும் வைக்கலாம் இது வந்து நான் ஒரு மாடல் தான் சொல்கிறேன் நான் வேறு தான் தைக்க போகிறேன் இதுலேயே நம்ம இன்னொரு மாடலையும் சொல்லலாம் அப்படின்றதுக்காக இதை சொல்லியிருக்கேன் அதாவது ரொம்ப டைட்டாக பின்னாமல் நீங்கள் தலை பின்னல் மாதிரி லேஸாக பின்னி அதை நல்லா இப்படி ரொம்ப லென்த்தாக இழுக்காமல் கொஞ்சம் இப்படி வச்சு இது மேலே வச்சு நீங்கள் அப்படியே சென்ட்ராக ஒரு ஸ்டிச் போட்டுக்கிட்டு வந்துடலாம் இது ஒரு ஒன் ஆஃப் த மாடல் நான் இன்னொன்று செய்ய போகிறேன் அதை காட்டுறேன் பாருங்கள் மூணு இதையும் ஒன்றா வச்சு மூணு டோரியும் ஒன்றா வச்சு ஒரு ஸ்டிச் இங்கே போட்டுறேன் பிறகு அந்த ஸ்டிச்சை நம்ம அது வந்து ஷோல்டரில் நம்ம ஜாயின் பண்ணும்பொழுது உள்ளே போகிற மாதிரி கொஞ்சம் வச்சு டைட் பண்ணிடுறேன் அதை ஒரு ஸ்டிச் போட்டுறேன் அதாவது நெக்கோட பக்கத்தில் நம்ம நெக்கை சுற்றி தானே இப்போ டிசைன் தர போகிறோம் அதனால் நெக்கு பக்கத்தில் இப்படி வச்சு போட்டிருக்கேன் இதில் ஒரு சின்னதாக நம்ம ஒரு டிசைன் பண்ணலாம் 
உங்களுக்கு பிடிச்சா பின்னல் டிசைனே வச்சுக்கலாம் இது பிடிச்சதுனாலும் இதையே வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த சென்ட்ராக நம்ம நான் வந்து எடுத்துருக்கிறது இந்த ரெண்டு டோரியையும் சுற்றி சுற்றி வர மாதிரி இதை மட்டும் தனியாக எடுத்துக்கிறேன் இந்த லைட் கலர் டோரி மட்டும் இந்த கோல்டு கலரை தனியாக கையில் வச்சுக்கிறேன் இப்போ இது ரெண்டும் இப்படி இருக்குது இல்லைங்களா பக்கத்தில் பக்கத்தில் இதை நம்ம போட்டுட்டு நடுவில் ஒரு ஸ்டிச் போட போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இங்கே போடுறோம் இல்லையா பிறகு அதாவது ஒரு டோரிக்குள்ளே அடியில் ஒரு முறை கொடுக்குறோம் அது எந்த நேரமாக இருந்தாலும் அதாவது இது மூணு கலர் இருந்தால் தான் இது கொஞ்சம் அழகாக இருக்கும் இது இப்படி அடியில் கொடுத்தோம் இல்லையா அந்த பிளாக்கு கடியில் இப்போ இதை நம்ம கொஞ்சம் கிட்டக்கவா இப்படி சுற்றி வச்சுக்கலாம் பிறகு அப்புறப்புறம் நம்ம அதை கழட்டி கழட்டி லூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பிளாக்கு லெஃப்ட் சைடு வச்சுருக்கேன் ரைட் சைடு இந்த நேரத்தை வச்சுருக்கேன் இதை இடையில் இப்படி அப்படிமா நம்ம கொடுக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் இதோட அடியில் இதை கொடுக்குறோம் பிறகு மேலே எடுத்துட்டு இந்த டோரியோட அடியில் கொடுக்குறோம் நம்ம கீழே கொடுத்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது மேலே தானே வரும் நம்மளோட சாய்ஸ் தான் நம்ம எந்த கலரை வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் இதே மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் தொலைவு செட் பண்ணிட்டு அதுக்கு பிறகு நம்ம நடுவில் ஒரு ஸ்டிச் போடலாம் இப்போ நான் இது போல் செட் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள் செட் பண்ணிவிட்டு நம்ம சென்ட்ராக ஒரு ஸ்டிச் போட்டுட்டு உங்களுக்கு வேணும்னா இந்த கேப்பையெல்லாம் நீங்கள் ஒரு ஒரு ஸ்டோன் வச்சு கூட அழகுப்படுத்தலாம் இல்லை இதுவே போதும்னாலும் ஓகே தான் இதை சென்டரில் நான் ஒரு ஸ்டிச் போட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள் பார்த்தீங்களா இப்போது இது பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஒரு டிசைனாக இருக்கும் உங்களுக்கு இப்படி எந்த நிறத்தை நீங்கள் உள்ளே உள்கு அதாவது ஊடு ஊடு பரவலாக வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த நிறத்தை நீங்கள் நடுவில் கொடுக்கலாம் இப்போது இதுலேயே கூட நீங்கள் வேறு நிறம் கூட நம்ம மாற்றி கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது நீங்கள் இதையே அப்படியே வச்சுட்டு அப்படியே பிளாக்கையும் நம்ம மாற்றியும் கொடுக்கலாம் இது வந்து நம்மளோட சாய்ஸ் தான் அதாவது கொஞ்சம் அந்த பக்கம் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு கலர் வர மாதிரி அதுக்கப்புறம் இன்னொரு கலர் வர மாதிரி இதெல்லாம் வந்து நம்மளோட சாய்ஸ் தான் இப்போ இந்த கருப்பு இப்படி வருது இல்லைங்களா இப்படி கருப்பு வந்த பிறகு நம்ம இதை சென்ட்ராக பண்ணிவிட்டு நம்ம கருப்பை தான் இப்போ சுற்றிக்கிட்டு வர போகிறோம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் எப்படி கொடுத்தாலுமே அது மூணு கலர் தானே எப்படி கொடுத்தாலுமே அழகாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு இப்படி இல்லை வேண்டாம் அதே ஒரே மாதிரியே கொடுக்குறனாலும் கொடுக்கலாம் நம்மளோட இஷ்டம்தான் நான் வந்து சும்மா உங்களுக்கு இப்படி செய்யலாம் அப்படின்றதுக்காக காட்டுறேன் நான் எல்லா கலரையும் போட்டு பார்த்தேன் எனக்கு அந்த லைட் கலர் மேலே வர்றது தான் கொஞ்சம் எஃபெக்டிவாக தெரிஞ்சுது அதனால தான் அதையே கொடுத்துருக்கேன் கொஞ்சம் நம்ம செட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டிச் பண்ணோம்னா நல்லா உட்கார்ந்துருக்கும் அதில் இப்போ பார்த்தீங்களா 
இது வேற ஒரு கலர் இப்போ இதை விட உங்களுக்கு மேலே இருக்கிறது எஃபெக்டிவாக தெரியுது இல்லையா அதனால் நான் கருப்பு வந்து ஃபஸ்ட்டு கருப்பு போட்டு பார்த்தேன் இந்த கலர் போட்டு பார்த்தேன் அப்புறம் அது போட்டு பார்க்கும்பொழுது அதுதான் கொஞ்சம் அழகாக தெரிஞ்சுது அதனால் அதை போட்டிருக்கேன் மீதம் இருந்ததுன்னா நமக்கு டோரி இன்னமும் செய்ய முடிஞ்சால் கையிலேயே இந்த டிசைனை கொடுங்க எது கொடுத்தாலுமே அழகாக இருக்கும் நம்மளோட க்ரியேட்டிவிட்டி நமக்கு தோன்றத நம்ம செய் செய்தோம்னாலே அதுவே டிசைன் தான் இல்லைங்களா இதோ நம்ம முடிக்கிறோம் முடிக்கும் பொழுது இந்த நடு நிறத்தையும் நம்ம நடுவில் போட்ட நிறத்தையும் சேர்த்து ஷோல்டரில் ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி மேலே தூக்கி முடிச்சிடலாம் இப்போ இதையெல்லாம் நம்ம இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்டிச் போட்டு அப்புறமா நம்ம ஷோல்டரில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் நகராமல் இருக்கும் இல்லைங்களா அதுக்காக இப்போது உங்களுக்கு இந்த டிசைன் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் சரிங்களா இந்த ரெண்டு ஓரமும் நம்ம லேஸாக ஒரு அதை வெளியே தெரியாத மாதிரி இந்த லேஸாக ஹெம்மிங் பண்ணி விட்டுருங்க அதாவது இது அப்புறமா ஃப்யூச்சரில் இப்படி தூக்க ஆரம்பிச்சிடும் இப்படி மடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் அது வெளியே தெரியாத மாதிரி எல்லா இடத்துலையுமே அந்த வளைஞ்சி வளைஞ்சி வருது இல்லைங்களா அந்த வளைஞ்சி வர்ற இடத்துல மட்டும் இப்படி கீழேருந்து ஒரு இப்படி ஒரு குத்து குத்தி எடுத்து திரும்ப அதே அதே இடத்துலையே நீங்கள் திரும்ப இப்படி ஒரு குத்து குத்திடுங்க சரியா இப்போ அது வந்து அப்படியே ஃப்ளாட்டாக படிஞ்சிருக்கோம் நமக்கு இப்படி எழுந்து வராமல் இருக்கும் இப்போ நம்முடைய ஓய்வு நேரத்தை நம்ம பயன்படுத்துறதுக்காக நான் இன்னொரு சேனல் நடத்திக்கிட்டு இருக்கேன் அதில் ஒயர் கூடைகளை பற்றி சொல்லி கொடுக்குறேன் எப்படி போடணும் பேஸ் போடுறதுலேருந்து எல்லாமே கற்றுக் கொடுக்குறேங்க உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸோ யாராவது உங்களுக்கு அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களோ பயன்படுத்திக்கிற விதமாக இருந்ததுன்னா அந்த சேனலில் நீங்கள் கொஞ்சம் சொல்லலாம் அது வந்து சிப்லா ஹோம் டிஐஒய் இது வெறும் சிப்லா டிஐஒய் அது சிப்லா ஹோம் டிஐஒய் சரிங்களா உங்களுக்கு நான் சின்னதாக ஒரு கிச்சன் டிப் சொல்கிறேன் களி செய்கிறது எப்படின்னு சவிதா ரமேஷ் என்ற தோழி அடிக்கடி கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க அவங்க தான் வந்து ஏதாவது தெரிஞ்ச குறிப்புகளை கொடுங்கன்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் தான் நான் இதெல்லாம் கொடுக்க ஆரம்பித்தேன் ரொம்ப நன்றி தோழி இப்போ நம்ம கிச்சன் டிப்ஸ் பார்க்கலாம் வாங்க இன்றைக்கி நம்ம கூழ் களி இந்த மாதிரி விஷயங்களை பார்க்கலாம் இப்போ களிக்கு அரிசி வச்சுருக்கேன் எவ்வளோ அரிசி இருக்கோ அதுக்கு நாலு மடங்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க தண்ணி ஊற்றிட்டு தீ வந்து ஃபுல்லாக வச்சிடலாம் ஏன்னா ந நிறைய இருக்குது இல்லையா அது கொதி நிலைக்கு வரும்பொழுது குறைச்சிக்கலாம் நான் வந்து தீயை அதிகப்படுத்திக்கிட்டேன் இது கொதி நிலைக்கு வரும்பொழுது நமக்கு பாயில் ஆகும்பொழுது ஸ்லோ பண்ணிடணும் இது வந்து களியோட ப்ராசஸ்ஸு களின்றது வந்து இன்ஸ்டண்ட்டாக நம்ம ஒரு அரை மணி நேரம் முக்கால் மணி நேரத்துலேயே செஞ்சிடலாம் அதாவது நமக்கு இந்த சாதம் இந்த சாதம் வேகிற வரைக்கும் தான் டைமு உங்களுக்கு இதை விட இன்னும் பெஸ்ட்டுனால் நொய் நொய் போட்டிங்கன்னா இன்னுமே சீக்கிரம் ஆகும் அதுவும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அது வந்து பஞ்சு போல் சீக்கிரமாக ஆகிடும் கொஞ்சம் சாதன்றதால் நமக்கு சாதம் வேகிற அளவு இன்னும் கொஞ்சம் சிலிர்க்க வேக வைக்கணும் அதுதான் அதுக்கப்புறமா நமக்கு பத்து நிமிஷம்தான் இந்த சாதம் வேகிற டைம் தான் அதுக்கப்புறம் பத்து நிமிஷம் வேலையிலேயே களி ரெடி ஆகிடும் நான் எப்படின்னு சொல்லி காட்டுறேன் பாருங்கள் இப்போ சாதம் வெந்துருச்சு பாருங்கள் நான் வந்து கொஞ்சம் கரண்டி வச்சு மசிச்சுக்கிட்டேன் ஏன்னா அது கொஞ்சம் குழைய இருந்தால் நம்ம ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இப்போ களிக்கு நம்ம தேவையான அளவு உப்பு அதாவது இட்லி பதத்துக்கு இட்லி மாவு தோசை மாவுக்கு போடுவோம் இல்லையா அந்த பதத்துக்கு உப்பு போட்டால் போதும் நிறைய போடக்கூடாது ஏன்னா குழம்பு காம்பினேஷனில் உப்பு தூக்கலாகிடும் அதுக்காக இதுக்கு நம்ம சொன்ன மாதிரி கொஞ்சமாக போட்டுக்கணும் உப்பு அதிகம் வேணுன்றவங்க குழம்புல கம்மியாக போடுறவங்க இதில் போட்டுக்கலாம் இப்போ இது வெந்துட்ட பதத்தில் இப்போ நம்ம கேழ்வரகு மாவை அப்படியே தூவி விட போகிறோம்
இதுக்கு அளவெல்லாம் கிடையாது நமக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ ஒவ்வொருத்தர் அரிசி காம்பினேஷன் அதிகமாக வேணும்னு கேட்டாலும் அரிசி அதிகம் போட்டுக்கலாம் கேழ்வரகு மாவு தான் அதிகமாக வேணும் அப்படின்னா கேழ்வரகு மாவும் போட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் இதை ஃபுல்லாக நம்ம நினச்சி அதுக்குள்ளே அழித்து வச்சுட்டோம் இல்லையா இது அப்படியே சிம்லேயே இருக்கட்டும் நம்ம மூடி போட்டு வச்சுட்டு அது வேர்த்து விடும் இந்த கொதிச்சு கொதிச்சுக்கிட்டே இருக்குது பாருங்கள் வேர்த்து விடும் பொழுது நம்ம தொட்டு பார்த்து நம்ம கையில் தண்ணியை தொட்டு அதை தொட்டு பார்க்கணும் தொட்டு பார்த்தா கையில் ஒட்டாமல் இருந்தால் வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ களிக்கு காம்பினேஷனாக நம்ம காரக்குழம்பு அல்லது கருவாட்டு குழம்பு வச்சுக்கலாம் எல்லா காயும் போட்டு மொச்சை கா மொச்சை கொட்டை மொச்சை கொட்டை முன்னணிக்கு இரவுலேயே நாம் லேஸாக ஒரு பொட்டு எண்ணெய் விட்டு வறுத்துட்டு அதை ஊற வச்சு வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் தேவையான காய்கறிகள் பூண்டு கருவாடு வேணுன்றவங்க கருவாடு சேர்த்துக்கலாம் இதில் கொஞ்சம் வடகம் போட்டு தாளித்தா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் வடகம் இருக்கிறவங்க போட்டு தாளிக்கலாம் இது ஃபுல்லாக அந்த கடுகு புரியணுங்க புரிஞ்சால் தான் அதனுடைய டேஸ்ட்டு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் புரியாமல் நீங்கள் மற்றத எதையும் சேர்க்காதீங்க நல்லா புரிஞ்ச பிறகு கொஞ்சம் வடகம் நாம் அரிஞ்சு வச்சிருக்கிற வெங்காயம் தக்காளி காய்கறி பூண்டு எல்லாத்தையும் அதில் சேர்த்துக்கலாம் தனித்தனியாக சேர்க்கணும்னா கட்டாயம் இல்லைங்க இதில் தேவையான அளவுக்கு நம்ம கொஞ்சம் காய் வதங்கின பிறகு மிளகாத்தூள் மஞ்சள் பொடி உப்பு சேர்த்து வேக வச்சுட்டு கடைசியாக இறக்கிறதுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் முன்னாடி புளி கரைசல விட்டு இறக்கிக்கலாம் கருவாடு வேணுன்றவங்க இப்போவே கூட சேர்த்துக்கலாம் பிறகு கூட வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் அது நம்மளோட சாய்ஸ் தான் சில பேர் வந்து அப்படியே ஃபுல்லாக வந்து வேணும் கருவாடு வேணும் முழுசு முழுசாக அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க பின்னாடி சேர்ப்பாங்க கரையிட்டோம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க முன்னாடி சேர்த்துருவாங்க பிறகு உங்களுக்கு இன்னொரு விஷயம் கேழ்வரகுமாவ நான் நேற்று புளிக்க வச் வச்சுருக்கேன் எனக்கு என் கையில் புளிக்கிறதுக்கு இது மூணு நாள் ஆகும் அதனால் நாளைக்கு நான் இதை செய்யும் பொழுது உங்களுக்கு இதே ப்ராசஸ் தான் மாவு கேழ்வரகு மாவை புளிக்க வச்சு செஞ்சோம்னா கூழு புளிக்க வைக்காமல் பச்சையாக செஞ்சோம்னா களி அவ்வளோதாங்க வித்தியாசம் இதுக்கு கூழுக்கு உப்பு சேர்க்க மாட்டோம் களிக்கு லேசாக உப்பு சேர்ப்போம் ஏன்னா கூழை வந்து நம்ம அப்போ கரைக்கும் பொழுது தான் உப்பு சேர்த்துப்போம் ஒருவேளை உங்களுக்கு களி மீந்து போயிடுச்சு அப்படின்ற பட்சத்தில் உங்களுக்கு அன்னைக்கு சாப்பிட முடியல இல்லை சாப்பிட்டும் கொஞ்சம் மீதம் இருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக ஃப்ரிட்ஜில் மட்டும் எடுத்து வைக்காதீங்க ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்கன்னா அந்த சாப்பிடமெல்லாம் முறைச்சிக்கிட்டு உங்களுக்கு சரியாக இருக்காது அதனால் நீங்கள் வெளியவே வச்சுருங்க இன்கேஸ் புளிப்பாயிடுச்சுன்னா கூட நீங்கள் அதை அப்படியே கரைச்சி கொஞ்சம் மோர் விட்டு கூழாக கூட குடிக்கலாம் அதனால் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சாப்பிடாதீங்க இப்போது வெந்திருக்கு பாருங்கள் இதை நம்ம ஒரு முறை அப்படியே திருப்பி விட்டுட்டு இந்த மாவெல்லாம் உள்ளே போகிற மாதிரி திரும்ப இது எல்லாமே அப்படியே சமப்படுத்தி மூடி வச்சுட்டோம்னா நான் பிறகு கையில் தொட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு வெந்தட்ட பதத்தை உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ நீங்கள் இது வச்சு தொட்டு பாருங்கள் உங்கள் கையில் ஒட்டக்கூடாது நீங்கள் இந்த இடம்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படி வெள்ளையாக மாவு இருக்குதுன்னு நினைக்காதீங்க இது வெந்தாச்சு நாம் விழுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் இது எல்லாமே தண்ணி கையோட பிடிச்சி சுட சுட பிடிக்கணும் இல்லை கொஞ்சம் ஆற விட்டு உருண்டைகளாக பிடிச்சி வச்சுருங்க இந்த காயெல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ நாம் இந்த மொச்சைக்கொட்டையை சேர்த்துக்கிறோம் 
பிறகு தேவையான அளவு மிளகாத்தூள் மஞ்சள் பொடி உப்பு இதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் களி வந்து ரொம்பவே சப்புன்னு இருக்கும் ஆனால் அப்போது காம்பினேஷனுக்கான அந்த குழம்பு ரொம்பவே விறுவிறுப்பாக இருக்கணும் காரமும் புளிப்பும் நல்ல தூக்கலாக இருந்தால் தான் அதோடய காம்பினேஷனில் குழந்தைங்க கூட விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நான் வந்து புளியை முன்னமே ஊற்ற மாட்டேங்க ஏன்னா காயெல்லாம் வந்து திரும்பவும் முறப்பாயிடும் அதுக்காக நான் முதலே புளி ஊற்ற மாட்டேன் கடைசியாக இறக்கிறதுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் முன்னாடி அந்த கொதி புளியே இருக்கும் இல்லையா அப்போ கொஞ்சம் கெட்டியாக ஊற்றிடுவேன் தண்ணியாக ஊற்ற மாட்டேன் கட்டியாக கரைச்சி ஊற்றிட்டோம்னா ஊற்றிட்டு மிக்ஸ் பண்ணினா சரியாயிடும் இப்போ இந்த காய் வேகட்டோம்னு நான் மூடி வச்சுருவேன் வேணும்னா அளவுக்கு நீங்கள் தண்ணி கூட இதில் சேர்த்துக்கலாம் எங்களுக்கு கொஞ்சம் குழம்பு வந்து கெட்டியாக இருக்கணும் சரிங்களா உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு இந்த சம்மர் சீசனில் உடம்புக்கு ஆரோக்கியமான களி செய்கிறது எப்படி அது காம்பினேஷன் குழம்பு செய்கிறது எப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எனக்கு லைக் கொடுங்க கமெண்ட் கொடுங்க ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்லைக்கான் அழுத்தினீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக கிடைக்கும் மிக்க நன்றி வணக்கம்